Пошла жара. Вот так вот должно начинаться каждое видео. С гостиницы, с кафе. Но нет, время. 10 минут 6. Как вы думаете, чем Сережка будет сейчас заниматься? Правильно, на, работать на таможне. Где мой леденец стоит? Не вижу. Вон там. Короче, всем здорово. Мы на таможне. Я уже оформился. Заезжаем, забираем один ящик. Едем в город Гомель. Такие дела. Фу. Целый день люди думали, заплатят, не заплатят. Решили, что заплатят. Поэтому... А я что, поехал на моечку после обеда искал. Ну, искал работу целый день, ничего нету. Сплошное все непонятки. Ну ладно, поеду, помою леденца. А то он там весь в земле был. Ну, смотрите, чистенький. Аж солнышко запело вокруг него. Вот. Так что вон какой. Красавец. Хать. Леденец. Был на моечке на монтажнику у пацанов. Ну вы знаете эту моечку. Единственная мойка. Где да, моют хорошо. Отлично. О, знаете этого блогера? О, я знаю, нормально хлопец. В общем, все, заезжаем. И пойдем оформляться. Как-то вот так. Все, друзья, я загружен. Сейчас покажу вам. Все быстро вообще сегодня. Буквально 5 минут. Хопа! И все. 700 чем-то килограмм. Все, зачехляемся и едем в город Гомель. Такие вот грузы бывают. Но в силу того, что, блядь, почти 6 вечера, больше ничего нельзя взять. Пас пустая машина, бери, загружайся, работай. Там грузов сегодня хватало. Ну, конечно, не круговых, но за такие более-менее деньги. Но все, поедем так. Будем смотреть оттуда. Как-то маловероятно, что мы что-нибудь возьмем, но все-таки. Ладно, сейчас зачехлюсь, выйду. Поедем на Белмаркет, зайду в магазин, буду без собой кусочек хлеба взять, в аптеку и едем работать. Так, друзья мои, я уже выехал, зашел в Белмаркет, меня встретил подписчик. Вот, Андрей, так что тебе привет будешь смотреть. Блин, я, по-моему, правильное имя говорю, я извиняюсь, если вдруг у меня с памятью. Я вот спросил, как зовут, вроде Андрей. Голова, блин, а не помнит вот зашел в маркет себе взял там на перекусон сосиску три апельсинки и все и поехал больше ничего не брал а и и что печенька взял э -э, кофейку чтобы с утра не, 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 не пустой кофе пить в общем как то вот так по поводу э -э, вот здоровье походу вчера позвонили там на тахе кто кто у нас давно на стриме она как-то была была снимала квартиру тут рядом с нами и вот была на стриме ее видели натаха у нас врач невролог звоню говорю слушай ну вот вроде не зубы болят не могу что понять она там нет пальцами нажми здесь на лбу где-то на рту на губе под носом от, отдает с правой стороны вроде как застудил там какой-то нерв тройничный или какой не знаю вот но сказала пить найс nice. Это типа обезболивающая Витамины группы Б. Ну, у меня и так с витаминами проблем нету. Я весь алфавит знаю. И, короче, какие-то лекарства надо, но их только по рецепту. Я сказал, ну, спасибо. Вам. Ну, Найс я купью, скажем так. Вот, честно скажу, даже сегодня настроение получше, потому что сегодня вот нету такой боли. А, дома был даже в тепле, а вот даже как-то вот полегче, прямо так вот чувствуется, что... Чувствуется, что полегче. В общем, как-то вот так. Вот. Все. Что мы пилим? Пилим потихонечку. Сейчас будем ехать, а как обычно, чегерями туда-сюда. А чуть дальше там, по-моему, за Мариной горкой заедем. Возьмем чайку, наверное, попьем. Вот. Ну, а уже поужинаем по приезду, по приезду в Гомель где-нибудь. Подумаю, где будем ночевать. Вот. Ну, в общем, вот такие новости. Погодка сухая, машинка чистая. Просто кайф ехать, честно. Вот. Груза вообще мелочь тут, скажем так. Сейчас ставим на круиз 83. Выходим туда, где уже будет висеть знаки 80. И будем экономить солярку, малярку, так сказать. В общем, как-то вот так, друзья. Так что что, поехали, чуть-чуть поработаем с вами. 
Вот, хотел вам показать бачок, как переделал. Переделал я вчера бачок э, на Вибасту. Заехал к парням на улицу Стебенева 8. Если что, заезжайте. Вот, отношения хорошие, все. Про деньги ничего не могу сказать. Дорого, недорого. Каждый зарабатывает э, как он может, хочет. И, вот. Но не могу сказать, что они обдирают как-то там или что-то. Все нормально. Вот сделали вчера там час. Вроде все быстро, но часик все равно времени заняло. И перекрутили, и сняли, и помыли, и почистили. И угол... ну, завтра покажу или где-нибудь остановлюсь. Надо будет бак качать с фонариком. Вокруг машины похожу. Вот вам покажу, как переделали. То есть с бачка мы, конечно, литр-полтора потеряли с объема. Ну и хрен с ним, зато шмурдяка внизу не будем цеплять. Вот. Ну, в общем, не забуду, расскажу. Пока, в общем, погнали. Так, кто узнает, где мы? Все правильно, это город Бобруйск. Решила проехать через него, а вот сюда вот я металл вортил. Что-то пропали мои заказчики по металлу. Вот, а это Лукойл, помните? Тут и с братом встречались. Все это. Налево, на Минскую улицу. Короче, решил я проехать через э, Бобруйск. Не по объездной поехать почему-то, не знаю, позвонил там где-то Сережа за мной едет, он буквально уже тоже тут, может уже и въезжает в Бобруйск, вот а, типа поехал, что ты через город не хочешь проехать, там машин не будет сейчас ну вы же знаете причину, да, что мы не ездим, что мы ездим или не ездим, я говорю, ладно поеду, хотя не любитель этого, ну ладно время позволяет, в общем городу Бобруйску привет всем пацанам пацанесам привет как говорит один блогер вот у вас я в гостях чисто транзитом проходим так что заехал на лукойл почему потому что заправил экто солярочки у вебасту хотел вам а, а, сейчас еще вот все равно за бобруйск выйду надо будет остановиться перекачаться и заодно вам немножко наверно поснимаю а, как вчера там бачок как сделали то же все так что как-то вот так почему по навигатору еду потому что не помню вроде как тут все время до Т-образного налево и все и по прямой и туда до объездной вроде было так но как говорится зачем думать если вот есть она за тебя подумает О, видите блин ну светофоров много тут хоть и по прямой а светофоров много, наверное, на двух уже, на трех красных постоял. Но это все про время, если говорить. Вот. Как всегда, жалко одного, это времени. Хотелось еще что-нибудь покушать. Я уже сижу, он какие-то купил эти, как они, чипсы мясные или что. Вот сижу, закусываю ими, скажем так. Копеечка. Вкусные магазины проезжаем. Проценты, видите, нарисованы проценты. Значит, это грандиозные постоянно скидки. Впереди лежачий полицейский. Спасибо. Эко ты умная, а? Впереди лежачий. Какой еще? Ну, в общем, как-то так. Движемся дальше. Не знаю. Сережа меня, конечно, догонит. Я все равно где-то, ну, стану, когда перекачиваться. Мне минут 15 надо. Я думаю, что он меня догонит. Хотя этот может жуки обмануть. Сказать, что через город поехать, а сам поедет по объездной. Я-то его знаю. Ох ты, что за люки. О, как раз видите, куда я собрался, туда типа нельзя никому. Ну, нам можно. Только сегодня. В общем, вот так вот, друзья. В общем, вот так вот. Что тут у нас в Бобруйске вечером интересно? Блин? Да как в любом городе. Все светится, подсвечивается помаленьку, да и все. Все, погнали дальше. Все, друзья, выехал. Я стал вот здесь вот за Бобруйском. Блять, кто тут жрал так? Костей каких-то, боже мой. Прямо кидают, где едят, там и кидаю. Сейчас Сережа меня должен догнать. Он уже прямо тут едет. Вот, хотел вам показать, как мы сделали. Вывел я сбоку, видите? 
В этом бачке можно два в двух местах. Вот тут есть даже специальный выступ. И вот здесь вот. В общем, был здесь, все тут заглушили. А вывели вот такой уголок, поставили фильтрик, замутили. Вот. Так, что еще у нас тут? Ну и все. Теперь будет видно здесь шмурдяк какой есть или нету. Пацаны мне пробку новую дали. Вот, ну не течет, слушайте. Я вот ехал, вот видите, один налито. Пока не течет. Там резиночка подложена и дырочка есть. Вон, так сказать, специальное отверстие для того, чтобы, короче, не создавался вакуум. Вот. А тут вот, видите, все течет. Сейчас отсюда будем качать и потом займемся, наверное, в какой-то день. Что-то здесь со шлангами у меня. Видите, солярка с, с этого вот, я думаю, шланга течет. С этого или с того? С какого-то течет. В общем, дай, дай займемся и едем. Все, в общем. Что, сейчас пока он доедет до меня, чуть-чуть покачаемся. И все, и поедем дальше. Минимальный обход. Все ли в порядке? Баки сухие, видите, после моечки все хорошо. Так что все нормалды. О, блин, еще 160 где-то километров, наверное, 150-160. Вот. Но ехать приятно. Асфальт сухой, фары светят далеко-далеко. Прям кайфово вообще. Он небо какое звездное, смотрите. Он. О, свечу на небо. Прикольно. А вот музыканты поехали. Уц, уц, уц. Блин, ну где он сказал, на по мосту там еду, поэтому где-то через речку мост делают. Где он пропал? Че он так долго едет? А, он мог сюда и не поехать. Что-то Сережа опять мутит, может через Рогачев, говорит, поеду. Я говорю, есть куда и хочешь, я вот встану и по прямой. В общем, все, друзья, жду. Или Сережу, или, или кого, или, или не жду. Приедет, значит, вместе поедем, не приедет, значит... Сейчас перекачиваемся и едем дальше картин. Такие вот дела. Он похоже на его. А может и нет. Да и хрен с ним. Ну что, друзья, мы почти у самой цели. Я не доехал чуть-чуть, короче, тут до Гомеля 20 километров. Такая есть АЗС тут. Беларусь нефть. В общем, решил я стать здесь. Думаю, а что я поеду туда, там буду искать, потом стану, не стану. Блин, думал, дым идет сверху, и пар или что-то. Стану, не стану, правильно. Все. Время полдвенадцатого. Сережа где-то едет сзади, ему еще до Курска ехать, когда африканская граница. Он там уже зевает, едет. Он пока через Рогачева объехал, я уже тут. Ну все. Кайфуем, в общем, одним словом. У кого-то текло, бля. Это не у нас. Какое-то ведро. В общем, как-то так. Все, друзья, до утра. Я отдыхать. Завтра поедем до места. Всем доброго, бодрого утра. Смотрите, какой восход. Просто чудеса. Погодка шепчет. Даже через щелочку просто буду смотреть вот так вот. Блин. Потому что очень холодно. Мороз 7 градусов. 7 градусов мороза. Что-то я подмерз даже. Под утро вибаста все работало, но как-то маловато поддувало. А потом уже, когда уже тут начали ля-ля-ля ходить вокруг, ну тут ржали и, и стонали. Что только не делали. Вот. Стало чуть пободрее накидывать. А пока как-то так. Все, сходил, помылся. О, все хорошо. Поставил чайник. В общем, пьем кофеек. 9 утра уже, друзья. 9 утра. Пьем кофеек. Едем, снимаем этот ящик. И все. Ищем загрузочку с Гомеля. Обязательно найдем. Я прямо чувствую. Вот Что-нибудь Куда-нибудь Хотелось бы И поедем у другие бок Или домой, или так куда-нибудь В общем, посмотрим Такие дела В общем, пьем кофеек, завтракаем, так сказать Едем выгружаться 
так, ну что, пора работать, -мо. Уже все мальцы разъехались. Все. Мазы тут стояли. Все разъехались, один Сережка спит. Ну а что значит, когда никуда не надо, не торопишься. Будильник не ставишь, ничего не ставишь. Едешь, да и все. За эту зиму не помню, сколько раз я солнце видел. Но если взять вчерашний день и еще один, который я помню, то это третий будет сегодня. Зимний солнечный день. Хотя поддавило к утру всем мороза, блин, а конкретно так поддавило. Даже стояночка, видите, чуть-чуть подмерзла. поехали да нам тут буквально фигня 23 километра до точки осталось блин что такое мокрый асфальт или что а я ж машинку помыл я хотел на чистой домой приехать а тут какое-то непонятная субстанция ладно сейчас потихонечку 60 ее раскатим чтобы все прогрелось и все и поехали Ладно, увидимся, как говорится, в Гомеле. Ну вот мы и в Гомеле. Так что привет всем гомельским подписчикам. Так, сейчас налево. Да я тут уже почти рядышком. Все. Полтора километра налево и, и там этот завод и какой. Да, эти фуры поехали справа интересно неужели он нам стрелка горит и они едут а что так можно было Эть, ни хрена не проехали поверните налево ну и ладно мы не торопимся так что тут такое стеклышко что-то грязное и дворничек подмерз вот ее короны бабая после моечки вчерашней не отошло Что, выгружаемся время будет сейчас без 20 10 выгружаемся ну и что-нибудь ищем пока вообще вариантов нету даже позвонить если честно вариантов нету никому вот. хрен его знает очень все как-то грустненько одним словом тут есть пару заявок но я с ними до этого никогда не ездил они мне не очень нравились. Ну и, наверное, сейчас тоже такое. Не буду этого делать. Ну, в общем, посмотрим, подумаем. До 12 тусуемся в Гомеле где-то тут, а потом нет. Нет, нет, да и едем домой потихоньку. В общем, вот такие планы. Что там, дядька? Не то слушает, что не то... Смотрит, что там прилег в этом мазе. Цоп-цопая, поехали. Стрелка ж короткая, Прямо отец. Один, Хороший экономить керосин. Экономишь, где продавать будешь говорить. Подъеду. Заберем. Ну, буквально чуть-чуть недалече. Впереди железнодорожный переезд. Да и хрен с ним. Да я тут в прошлый раз не, не туда заехал. А вот столовая. Вон даже столовая написана. Кстати, если что, можно будет зайти и пообедать. из прошлого автомобильчик вот справа как он называется так газик какой-нибудь такой базик газик а вот и заводик наверное наш этот. только в прошлый раз я направо повернул на светофоре 
А в этот раз я сюда не буду поворачивать. Меня послали в другую сторону. В общем, едем прямо и направо в калиточку. Тихо, спокойно, с утра в Гомеле вообще. Все уже на работе, я так понимаю, блин, что машин практически нет, ничего нет. Через 600 метров поверните направо. Только учебные автомобили ездят. Хальсваген Поло новый. Видите, как его наставник говорит, включая правый поворот, сваливает, аж Серега едет. Ё-моё. Все правильно. Так, а где моя калитка въездная? Что? А вон она. Ладно. Ехайте. Ехайте, ребята. Нам уже сейчас поворачивать. Поверните направо во двор. Поверните направо во двор. Вот они, мои воротики эти. Оп, оп, оп. Вы приехали. Отлично. Сим-сим, откройся. Откройте, пожалуйста. А, заехал тут пока туда-сюда. Звонят всем подряд. А что вы привезли? А то-то, то-то. А кому это? Ну, в общем, все как всегда. Прям вот слово в слово, как всегда. А что это? Кому? Откуда я знаю? Нам это не надо. Так а на какой склад? Не знаю. Звонят на тот. Это не нам. Ну, в общем, вы поняли. Очень интересно, но ничего не понятно. Я что-то без куртки стою с ней, говорю, давайте трохи быстрее. Я даже не оделся. -мо. Так-то у меня он морда болит. Вы хотите, чтобы у меня еще спина какая-нибудь заболела? Я же уже возрастной человек, вы что? Меня уже где не дунуло, там продуло. Беречь уже меня надо. Как-то вот так. О! Склад готовый про. На, нам туда куда-то. Какому-нибудь складику какой-нибудь готовой продукции. Все. Это там, где я выгружался, меня отправляют. Прям вот там последние ворота с правой стороны будут. Ладно, сейчас найдем эту тетю. Она найдет погрузчик. Или что-нибудь похожее на то. Ну, пускай снимаю. Не знаю. Сбоку они его точно не возьмут, потому что он длинный. Хотя он легкий, если с длинными лапами. Я, правда, поставил на стойку. Ну, что, разберутся. Все, ладно, сейчас вот там, вон, где дерево спиленное последнее. Будем искать кого-нибудь. Так, ну что, друзья, меня разгрузили. Все вроде нормально. Блин, куда ты поедешь? На этом ведре. Мимо. Давай, есть мимо отсюда. Чуть-чуть подождали, пока погрузчик приедет, там посмеялись от души. И все, сейчас вот тут вот хочу стать, где-нибудь, где не знаю. Сейчас вот этого форта здесь подожмем. Ага, его подожмешь. Места нету, его поджать. Значит, станем боком. Вот так вот. Чтобы там фуры, фуры, которые тут ездят, грузовые, чтобы им не мешать здесь. Проезжать. Пойду, кстати, зачехлю сзади клапан. А то что-то я не зачехлил. Ну и постоим. Время, блин, сейчас секундочку зажала камеру. Постоим до часов 12, посмотрим что-нибудь. Поищем, посмотрим, половим. Если будет что. Возьмем. Ну пока вообще вариантов нету. Просто нету. Вот. Там, если что, заедем. Пообедаем в столовку и поедем спокойно домой. В общем, такие планы. Пока больше ничего нету. Из планов больше других нету. Ничего не на России никуда нету. Вот, в принципе, и стоять большого желания нету, но надо. Так что постоит. Ну что, друзья, сходил я вот здесь в столовку. Блин, пардон, работа звонит сейчас. Все, работа отпала. Резко. В общем, зашел в столовку, как тут называется это, вон там, вон там, зеленое здание, вот в зеркало видите, кто местные парни тут, те знают. А, ну, 6 рублей, что можно хотеть. 
вот так вот кучки разложены, короче, поджарка вот так вот так вот кучками. Не то, что там в общем чане лежит, да, а на кучке разложена. Филе куриное тоже нарезано, уже все, и кусочек добавлен, то есть по 50 грамм, я так понял, на вес делают или что, не знаю. Вот. Все нормально покушал, все кроме одного. А вилки ложки никто не моет. Салфеток нет на столах. Там, наверное, где-то, может, есть возле кассы. Пришлось пришлось стоять, выбирать э, чистую та, э, вилки ложки, с чего кушать. И я такой не один. Даже местная там женщина пришла кушать. Она тоже там, наверное, пошла. Ложки три скинула просто. Перебирала, искала. Но ну, чуть нашла чистую. В общем, а так все нормально. Вот, в общем, ни хрена нету отсюда, не знаю. Ничего нету, загрузок нет, ничего нет. Время 12, первый час дня. Чего моросить здесь до вечера, правильно? Все, Гомелю пока. Выезжаем нахрен домой. Нечего тут ловить, так сказать. Абсолютно нечего ловить. Потому что только Сережа, мой знакомый, он когда приезжает в любое место, у него всегда есть загрузки отовсюду. Он поехал в Гомель, э, в Мозырь. С Гомеля взял тут загрузку какую-то. Поехал туда, там взял. Ну, то есть, как бы, без проблем. У нас такого нету. Завидую, конечно. Но... Да ладно. А... Значит, нам повезет в другом, правильно? Нам в любви, так сказать, повезло. Меня в любви... В семье, в любви, в жизни, сколько подписчиков окружает своей любовью, заботой просто это словами не передать. И это не сарказм, это не шутки. Спасибо большое. Игорьку Степану вообще отдельное спасибо. Это просто человек, который, блин, заслуживает похла... похлавы, хотел сказать, похвалы в каждом роли. Просто, Игорек, тебе огромный привет и огромное тебе человеческое спасибо. Но ты знаешь за что. Вот. Все. Всем благодарность выписал. Налево, направо и по прямой домой. Что, погнали? Рогачу. И не только тушеночку. Фу, тушеночку. Сгущеночку тут делают тушеночку. Поехал через Рогачев, потому что... Надо днем, как бы, надо чуть-чуть другими дорогами ездить. Ну, короче, вы в курсе. Так что, Рогачеву привет. Вон там я обедал, было дело. Там вон, там кафешечка. Тогда ночью снимал. Вот за этим универсалом, там вот налево и кафешечка. Вон она, кстати. Бригантина называется. Ну, достаточно неплохо. Для Рогачева вообще, я бы сказал, шикарное место. В общем, что, заезжаю. На заправочку сейчас надо кофеина шахнуть. Я ж так кофеина и не попил. А куда этот Мерседес дымящий хочет? Ой -ой -ой -ой. Куда он хочет повернуть, интересно? Куда-то сюда. Ой -ой -ой. Да. А мог бы, конечно, и порыще. Раз, и туда. Ну ладно. Мы не торопимся. Заезжаем, кофейку попьем, как говорится, передохнем и поедем в сторону дома. Сижу на сайтах, просматриваю работодателей. В общем, пока достойных вариантов нет. Так что, друзья, как-то вот так. Так что такой рейс получился. Ну, как бы, блин, херово, что нету вот загрузок домой, ничего нету. Ну, а что делать? Пока по-другому не получается. Спад работы произошел в данное время, как бы такое. Поэтому все очень так не весело, не радужно и не играет красками, я бы сказал. Так что всем пока, увидимся. Пятница, всем хороших выходных. Я сейчас буду пить кофе, делать вам этот ролик. И он в 6 часов выйдет, вы посмотрите, лайк поставите. Подпишитесь, кто не подписался, обязательно подписочку. Все, рекламу не проматываем, не нажимаем пропустить, а... Просто 30 секунд, пускай крутит. Вот. А там посмотрим, как пойдет. 
Всем спасибо, всем пока.